大家好，做好的腊肠，有人喜欢蒸着吃，有人喜欢煮着吃。那么到底蒸着吃、煮着吃哪种做法才更好吃呢？区别在哪里呢？让我们一起来看一下吧。先准备好适量的腊肠，无论是蒸着吃还是煮着吃，吃之前一定要把它处理干净，因为在风干的过程中，腊肠毕竟是肉制品，表面会分泌一层油膜。这层油膜呢，就会吸尘沾灰，所以呢，一定要处理干净了。处理干净不是随便洗一洗就能洗干净，而是要这样：先在大碗中加入面粉，然后加入温水。面粉和温水吸附能力都比较强。再把腊肠放进来，全部洗干净。这是我自己做的腊肠，当时做腊肠时，猪肉是九块钱一斤。总共做了有一千块钱的，过年时还真没有吃多少。最后呢，再放入清水中，把它多清洗几遍，彻底洗干净。一部分放入煮锅里，加入姜片和料酒去腥。如果不加入姜片和料酒，煮出来是很腥的。再放入一个蒸屉，然后加入清水，清水要多加一点。再把另一部分放到蒸屉上做一个对比实验，盖上盖子，大火烧开后转小火，然后煮三十分钟。趁着这个时间呢，我们可以准备一点自己喜欢吃的菜。我这里准备了两根蒜苗，把蒜白和蒜叶先分开。时间到，我们检查一下，只要蒸的腊肠，插一根针能够轻松穿过去。它就熟了，下面煮的腊肠自然也熟了。先把它捞出来，这两根呢是蒸的腊肠，煮的腊肠可以看到煮出了好多的油。这三根呢是煮过的腊肠，很明显在颜色上我们可以看到，蒸的腊肠颜色比较红润油亮，而煮的腊肠呢颜色就比较发白。手感呢，蒸的腊肠摸起来比较瓷实。没有煮过的腊肠，摸起来柔软，吃起来呢，肯定是煮过的腊肠，吃着更润，不那么柴。如果牙口不好，可以选择腊肠煮过后再吃，会比较好。最后就是盐度上的区别，煮过的腊肠因为有部分盐跑到了汤汁里，咸度就降低了，吃过后不会那么渴。而蒸的腊肠就不一样了，咸度依然那么高，吃着很容易发渴。这一根就是煮过的腊肠，我们先把它切成片。腊肠我喜欢切的厚一点，这样吃着比较有嚼劲儿。而且煮过的腊肠我喜欢直接切片吃。蒸过的腊肠因为盐度比较高，我一般呢都是用来炒菜吃。炒着吃的腊肠也是喜欢把它切成厚片。视频里面我准备的是蒜苗。其实除了蒜苗，还可以搭配一些其他蔬菜，像大白菜、蘑菇、蒜苔、芹菜、豆芽，以及是自己喜欢吃的菜等等都可以，非常的百搭。因为今天里面的蒜苗比较少，所以在炒的过程中没有加盐，不然的话会齁咸儿。腊肠呢，无论是北方人还是南方人，都是比较喜欢吃的。那么你在吃腊肠之前，到底是选择煮腊肠吃还是蒸腊肠吃呢？我个人是喜欢吃煮过的腊肠，煮过的腊肠口感会更柔润，咸度也降低了，而且吃起来也不那么油腻了。你喜欢哪种吃法呢？